వెల్కమ్ టు మనా షెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈ రోజు నేను మీకు బేబీ పొటాటో ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి ఇది రైస్ లోకి బాగుంటుంది అలాగే మీరు టమాటా పప్పు ఇలాంటివి చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా పప్పు చారు ఇలాంటి వాటిల్లో సైడ్ డిష్ గా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా మనకి కావాల్సిన పదార్థాలని చూద్దాం బేబీ పొటాటోస్ ఇక్కడ నేను పావు కిలో తీసుకున్నాను ఈ పావు కిలో పొటాటోస్ తీసుకొని వాటర్ లో వేసి ఉడకబెట్టి ఈ విధంగా పైన ఈ పొట్టు మొత్తం తీసి పక్కన పెట్టుకోండి అలాగే ఆయిల్ మూడు టేబుల్ స్పూన్లు పెద్ద సైజు ఒక ఆనియన్ తీసుకొని ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోండి అలాగే మిరియాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండు మిర్చి పది ఉప్పు రుచికి సరిపడా ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక పది వెల్లుల్లి రెమ్మలు మినప్పప్పు ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు పచ్చి శనగపప్పు ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పసుపు హాఫ్ టీ స్పూన్ ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూపిస్తాను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఇలా ప్యాన్ పెట్టుకోండి ప్యాన్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం ముందుగా తీసుకున్న ఈ ధనియాలు జీలకర్ర మిరియాలు ఎండు మిర్చి అలాగే ఈ వెల్లుల్లి రెమ్మలు అలాగే ఒక రెమ్మ కరివేపాకు కూడా వేయండి ఇవన్నీ వేసుకొని సిమ్ లో కానీ మీడియం ఫ్లేమ్ లో కానీ పెట్టుకొని దూరగా వేయించుకోవాలండి మాడకూడదు మాడకుండా దూరగా వేయించండి చూసారా ఈ విధంగా దూరగా వేగాలి మనకి కరివేపాకు కూడా చూడండి బాగా వేగిపోయింది ఇలా వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్ లోకి తీసి పెట్టుకొని కొంచెం చల్లారనివ్వండి ఇప్పుడు ఇలా మిక్సీ జార్ తీసుకొని దీంట్లో మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా వీటిలన్నిటిని మెత్తగా పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి చూసారా ఈ విధంగా పౌడర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మరలా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకోండి దీంట్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న ఈ బేబీ పొటాటోస్ వేసుకోండి పొటాటోస్ ని ఒక రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోండి అలా ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ బాగుంటుందండి మనం తినేటప్పుడు ఇలా లైట్ గా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని తీసి ఒక గిన్నెలో వేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇదే ఆయిల్లో ఆవాలు మినపప్పు శనగపప్పు మీకు కావాలంటే జీలకర్ర కూడా వేసుకోవచ్చు మనం ఆల్రెడీ దాంట్లో జీలకర్ర వేసాం కాబట్టి నేను వేయడం లేదు ఇవి మూడు వేసుకొని ఈ మినపప్పు శనగపప్పు ఒక నిమిషం ఫ్రై చేయండి ఇలా ఈ మినపప్పు శనగపప్పు కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో ఒక రెండు ఎండు మిర్చి ఇంకొక రెమ్మ కరివేపాకు ఈ కరివేపాకు ఒక లైట్ గా వేగనివ్వండి ఇలా లైట్ గా వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి వేసుకొని ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేదాకా వేయించుకోండి చూసారా ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇలా వేగిన తర్వాత దీంట్లో పసుపు వేసుకోండి అలాగే ఉప్పు మిరుచికి సరిపడా ఈ ఉప్పు కూడా వేసి ఒకసారి కలపండి నేను ఆల్రెడీ పొటాటోస్ లో ఉప్పు వేసి ఉడికించానండి అందుకని కొంచెం సాల్ట్ తక్కువ వేసుకున్నాను ఒకవేళ మీరు కానీ అలా ఉడికించుకోకపోతే కొంచెం సాల్ట్ చూసి వేసుకోండి ఇలా మొత్తం బాగా కలుపుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇది మొత్తం వేసేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం వేసి ఒకసారి బాగా కలపండి ఈ పొడి వేసేసిన తర్వాత సిమ్ లో పెట్టేసేయండి లేకుంటే మనకి మాడుతుంది ఆల్రెడీ మనం ఈ పొడులు మొత్తం వేయించున్నాం కాబట్టి ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ బేబీ పొటాటోస్ మనం ఆల్రెడీ వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా వీటిని మొత్తం వేసి బాగా కలపండి ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత జస్ట్ కొంచెం వాటర్ చిలకరించండి ఈ విధంగా వాటర్ చిలకరించి మొత్తం ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టి సిమ్ లో పెట్టి ఒక్క రెండు నిమిషాలు మీరు మగ్గించుకున్నారంటే ఈ పొడి వేసాం కదా మనం ఈ పొడి మొత్తం ఈ పొటాటోస్ కి బాగా పడుతుంది ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత సిమ్ లో పెట్టి ఒక్క రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టండి ఇప్పుడు ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూడండి చూసారు కదా మనకి పొటాటోస్ బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు లాస్ట్ గా దీంట్లో సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర చల్లుకోండి చూసారు కదా బేబీ పొటాటో ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చాలా సింపుల్ అండి తయారు చేసుకోవడం అలాగే చాలా మంది దీని మీద నిమ్మరసం వేసుకొని తింటారు మీకు ఇష్టం ఉంటే నిమ్మరసం చల్లుకోండి కానీ నిమ్మరసం వేసుకునేటప్పుడు వేడి మీద వేయొద్దండి చేది ఎక్కుతుంది అందుకని వేడి తగ్గిన తర్వాత కొంచెం లైట్ గా నిమ్మరసం వేసుకొని తినండి లేదు ఇలా చేసుకున్నా కానీ బానే ఉంటుంది మీ ఇష్టాన్ని బట్టి వేసుకోండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మనాషప్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి